Kita nak tangkap salmon di Perhentian Island Tak sebenarnya bukan perhentian Ini adalah salah satu perhentian kita Di Western Australia Hujan, hujan Lari, lari, lari Wah, oh, lepaknya hujan I am very excited I can see kangaroo in front of my car But no one recorded Bangun, bangkit Kamu bangkit Bangkit semua Sekarang ni tengah ribut ni Tengah wind gust dia rasa kereta ni pun goyang-goyang kan? Saya ah, dah pusing je, hari kuat Oh tak tahan lah, tak tahan Simply, kat sini kalau handphone jatuh Kita maaf ya, tak boleh kutip Ya Allah, ya takut ah. Kita nak pergi ke Woolworth untuk beli kambing Dekat Woolworth tu Namanya Woolworth Dog Rock ni Dia ada satu batu besar Yang memang betul-betul macam crafted jadi kepala anjing Tetapi it has been crafted by nature Ataupun sebenarnya satu sumpahan kelembai juga no. ha, Sama macam Wayne Frog tu Dengar macam anjing kan muka dia Dia tu Oh ni anjing and anjing betul. Yang tak jadi batu. Apa kelah pakai ni? Slipper ah. Ha. Badan dah jadi zen dia lah. Jangan nak terlalu tertu ah, tertu kat kaki ah. Okay, sementara SN dan juga Abang Saimi ke Woolworth Kami Dog nak Rock. pergi mencari batu anjing. Ada kat sini area ni adalah Dog Rock Boulevard. Jalan eh, batu berkepala anjing. Oh. Inilah dia batu berkepala anjing. Tak tahulah apa yang kau suka. Tapi memang sebi macam dengan menyala. Mungkin dia ada letak cat tu. Ha nak tunjukkan macam rantai lah dekat tengkuk anjing tu. Ha jadi dia sangat sinonim lah. Ini antara signature kalau anda ke Albany pastikan anda sampai ke Dog Rock ni. Dah settle lah kot, dia orang pergi beli uh, lime To buy some lime Some lime 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 <laughs> Lime Tadi ingat sebut, SN sebut tadi ingat kan lime limau tu Rupanya lamb Okay, jom Ni, sebab semua Australian chicken Ni semua halal Okay, chocolate chips okay. Chocolate chip cookie kita makan dengan asin, kita tabur dalam Ooh. Tengok tu dia punya ni, fresh seafood Ikan siakap $22 per kilo Dia masa masuk saja Kali terjumpa orang Islander Tapi macam muka macam Malaysia Orang Islander ni dia memang muka macam Melayu sikit Tapi dia pakai baju macam saya kenal lah okay, Ini Islander Islander from Malaysia <laughs> Malaysia? Ya yeah. My name Saiful Orang Mauli <laughs> Ada macam-macam sayur sini Oh sentiasa fresh Jago muda pun ada Red cabbage Ini cili dia $26 per kilo. Ini 3 dolar. Oh, meninggal tau. The sauce ayam brand. Aduh, kenapa Turki tak ada macam ni? Ya? Tengok ni. Sos ni hanya RM2.30 saja botol kecil ni. Tapi kalau botol besar, dekat Norway, RM60. Made in Malaysia. Wah, wow, proud lah. Made in Malaysia. Malaysia sampai Australia kan? Semua ada dekat bahagian untuk Asian. Memang kebanyakan supermarket memang akan ada Asian section. Boleh dapat cari. Belacan pun ada. Kalau kata you want to do fried nihon, also Kan lah Tak payahlah nak bawa semua Kala macam semua tu jadi memberat kan Lepas tu nanti dekat custom pula Dia akan check satu-satu Pasal dia orang punya biosecurity kat sini Agak ketat dia Pasal apa untuk keselamatan Dia orang punya industri juga Pastikan lah Ni adalah tempat yang paling mengembirakan untuk semua Ya yeah. Tengok tu Semua orang gembira Baruk Captain-captain kalau jumpa Memang lah Heaven lah Heaven sampai Kenapa Turki tak macam ni? Yang tak mengembirakan ialah yang ini je yang tukang bayar <laughs> You know what you say right? We are happy to pack You know only set people to pay yeah. <laughs> 150 Abang dah kena scam tadi dengan saya Murah Cool dish Oh, oh. Saya suka ketam Nampak tu? Finger ketam Adakah rasa oh. ketam Ataupun rasa finger 
Ya, dari kibib ni kat sini eh. Tak sesedap yang kita tangkap sendiri. Blue mana, blue swimmer yang kita tangkap dekat hmm. Mandura. Masak dekat area yang rare macam ni memang best. Hmm. Jom kita masak view. Di parking lot. Wolves! Wolves! Eh bukan sebenarnya Wolves. Ini Dog Rock. Wolves. <laughs> Kat sini kita kena tunggu kereta keluar Tapi kadang-kadang biasanya dia orang baik bagi lalu Di Western Australia ni Bandar-bandar besar saja ada KFC KFC dia halal, boleh makan Tapi dekat Albany ni ada banyak sangat lah makanan halal Jadi kalau kata you all tak masak pun You all boleh makan dekat luar Kos setiap orang makan Lebih kurang 10 ke 30 dolar satu orang ikut Apa yang kita makan Rasa kat roti canai tu dia dalam 5 dolar Tapi macam kebab-kebab tu Dalam 10 dolar macam tu Boleh makan dan kenyang Okay, kita terus saja hari ni ke Frenchman Bay. Dia adalah satu tempat yang di hujung semenanjung di Albany Dan kemudian kita akan mencuba nasib uh, dekat Frenchman Bay tu tak jauh daripada Salmon Hole Kita nak pancing salmon Kevin Bruder dah keluar ngabut dah Begitulah drama-drama yang terjadi sepanjang perjalanan kami Kami teruskan perjalanan ke Frenchman Bay Namun keadaan cuaca mula menjadi sangat berangin dan berubah. Demi kelangsungan konten, kami cuba juga untuk terbangkan drone dalam keadaan angin yang sangat kencang. Oh, itu dia angin kencang. Langkah apa dia? Di perkotak katikkan drone itu oleh angin. Danger, danger, danger. Tak boleh, tak boleh. Tak lepas. Mayday, mayday. Sangat. Tempat yang kita nak pergi tu, Frenchman Bay tu, sekarang ni tengah ribut ni. Tengah wind gas. Rasa kereta ni pun goyang-goyang kan? Jadi, apa pun, kita pergi kat sana. Try, standby. Tunggu keadaan okey sikit. Then, kita jalan. Kalau agak-agak tak okey sangat semua tu, Tak ada rezeki kita Lain kali kita boleh datang lagi Tak ada cuaca yang tak baik Semua cuaca baik-baik je Bila kita travel kita kena belapang dada Ada tempat yang kita plan Kita tak dapat Tapi ada tempat yang tak pernah fikir Tapi kita boleh dapat Okay Okay cabin crew okay ke? Oi, memang kuat gila angin ni belakang ni. Tak dengar. Punya apa dah? Eh, apa tu semua? Penguin ke? Ah, penguin macam lah. penguin lah. Penguin. Banyak tu. Ha ah, lah. Penguin tu. Pergi 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 belakang kiri, belakang kiri, belakang kiri. This is a good day to sky people. Oh. Ni nak tengok penguin. <laughs> tak, sebab saya pun excited. Tak apa bila bila sebut penguin kan. Weh, bukan senang nak jumpa penguin. Abang apa ni bukan dia kena benda campur dia punya tu. <laughs> Setibanya di taman negara Ton di Rup yang terletak di bawah Frenchman Bay. Kami dianugerahkan dengan cuaca yang secara tiba-tiba berubah dari suram menjadi cemerlang. Matahari mula memancar semula dari sebalik awanan yang dipuput angin ke arah laut Great Australian Bay. Okey, kita dah sampai Samuel Hall. Memang lawa. Oh. Cantiknya lipatan ombak tu Wow, dia punya flow dia 
First time depan mata saya dapat nampak ombak yang cantik macam ni. Harganya $15 sekali masuk. So sama lah macam kita pergi kawasan semalam tu dekat Stockers National Park. Simon Hole ni dia sebenarnya satu pantai. Pantai ni cantik tapi ada kawasan batu yang menjadi habitat Salmon Australia. Itu tempat port pemancing-pemancing untuk pancing salmon. Tapi dia sangat bahaya kalau kita tidak ada cukup kelengkapan kita seperti pelampung dengan mata semua tu, better don't. Kita main dekat sini saja. Sekarang bukan season dia tapi tak ada masalah. Pancing salmon, jadi kita turun untuk mencuba nasib. Janganlah kita keluarkan salmon tu daripada bulu kau pula kan. Tahu-tahu dah jadi filet. Saya nak ajarkan bagaimana semua tangkap ikan salmon menggunakan cara Melayu. Alhamdulillah, dah dapat berjaya dapat. Dikatakan daripada Julai sehingga ke Januari memang Salmon datang ke sini untuk dia nak rest dan bertelur. Jadi kalau awak nak memancing Salmon, ini antara port dia selain daripada aktiviti surfing. Pantai ini tak ada kawalan keselamatan. Kita sendiri yang masuk kena jaga keselamatan kita sendiri. Kalau kita nak layan view atas ni memang sangat cantik. Tapi siapa yang tak pakai life jacket, maximum penalty is RM1,000. Jadi angin kuat dia boleh tolak kita daripada batu tu Dan kita akan slip into the sea Laut di sini walaupun pantai dia cantik Ombak ini dia boleh ambil kita dan tarik kita masuk ke dalam laut Jadi bukan untuk kita swim Kalau surfing boleh Sebab surfing tu dia ada apparatus dia Ada barang-barang dia Kita di sini untuk memancing Dia hu 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 je lah Aku kena shoot aku tak ada dalam ni Okay, hari ni kita doakan Pak Cik dapat ikan salmon besar. Insya-Allah. Insya-Allah Pak Cik. Teori kita ialah kalau kata hari ni tak ada orang mancing bukan pasal kerana tak ada season, jadi tak ada offering, less offering. Jadi salmon ada tak banyak tapi offering pun sedikit. Ha, jadi mungkin ada peluang sedikit lah Letak saja kata. Eh, lamanya tak ada orang bagi makan. Nah, tiba-tiba ada kan? Ha. Bro, what are you talking about, man? Sebentar tadi kita berada di sini angin kencang dengan hujan lebat. Sekarang cuaca kembali cerah. Dengan luruan angin yang sederhana Mungkin seketika Tetapi kita gunakan sehabisnya Untuk enjoy Dekat tepi pantai pun tak selamat Kita kena berada dekat tempat yang Nampak tapak kaki tu ha, Yang itu tempat yang selamat Walaupun tak ada ombak dekat sini ya. Tapi kadang-kadang dia ada satu ombak yang besar Dia akan swipe apa saja yang ada Mau masuk dalam laut Kalau pandai jangan panik Apa yang kita buat ialah Hanyutkan diri bersama-sama ikut ombak tadi tu Dan kemudian berenang secara Selari dengan pantai Bukannya kita mencuba sedaya upaya Untuk kembali ke pantai semula Nanti kita akan ditolak semula ke pantai Despite proclaimed himself as an Aussie Islander He does nowhere to fish an Aussie salmon Oh, this homo sapin seems to court one This is a lively one To reel in a salmon He has to swing back and forth Back and forth Back and forth and forth and soon the fisherman finally gets nothing better luck next time mate
Setelah hujan guys Dua Umpan tiruan Telah Bersemadi Dah dapat dah Seko Tetapi tak cukup saiz Terpaksa dilepaskan semula Tapi ada satu ekor lagi Dah rentap saya punya joran Tapi tak berjaya Naik Hujan hujan Lari 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 Hujan 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 Wah lepas dia hujan Tiba-tiba je hujan <laughs> Ini dapat pisang goreng best ni. Uh, gulung-gulung. Nampak jauh mana lagi tu? Ha, tu dia. <laughs> What an experience. Di Malaysia pun saya tak memancing. <laughs> Pancing ni susah dapat. Dan saya masih mengekalkan rekod tu. Walaupun di Australia. Besok besok kita cuba lagi. Kevin crew. Project ready ready. Ready. Sekarang ni kita nak pergi the gap The gap ni dia ada natural bridge ha, Tapi macam hujan-hujan macam ni Bahaya untuk kita naik atas natural bridge tu Hari tu saya lalu atas tu Masa saya muda-muda tu Sekarang boleh juga Tapi dah ada komitmen banyak kan I am very excited. I can see kangaroo in front of my in front of my car, but no one recorded. Kita sampai di the gap dalam keadaan hujan lebat. Sekarang ni cuaca memang angin dia kuat betul. Bergerak-gerak kita punya motor home eh. Tapi bagus bila naik motor. Kita boleh lepak dalam masa makan 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 tengok orang lain. Orang lain dalam kereta kan kesian dia. Ini flexibility yang kau boleh dapat kalau travel dekat Australia ni dengan motor home. Ataupun tempat-tempat menarik yang lain lah Di negara-negara yang lain Tak berapa lama lagi cuaca akan baik Sambil-sambil tu kita nak makan dulu Esen masak ayam masak kari Inilah bahagian yang paling menarik sekali Dalam trip motorhome Bila kita terasa lapar saja, Kita berhenti tempat yang cantik-cantik Dan layan view Sambil kita boleh selongkar Apa saja yang ada di dalam dapur Dan masak Apa saja yang kita terasa nak masak Kali ini dalam cuaca yang sedang sejuk, kita panaskan badan kita dengan mi kari. Hei, oh lama. Hai, orang lain tengah ribut-ribut semua tu duduk dalam kereta je. Oh, mana mana? Eh. Oh. Thank you, Khan. Thank you. Hah. Kita ada ke masuk. You're welcome. Elok-elok lepas kami habis saja makan tengah hari, kami pun keluar dari motorhome untuk menikmati pemandangan di Natural Bridge. Hujan yang lebat tadi tu sudah mula berhenti. Namun, keadaan angin masih berpuput kencang. Ya Allah, sejuk lah. Dah macam Iceland. Ah. Raya dah pusing je, angin kuat. Oh, tak tahan dah, tak tahan. <laughs> Singapura ni pakai slipper. Saya dah tegur dah. Sekarang kalau demam, jangan cari saya. Oh! 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 Tak sejuk apa? Ya. Aduh! Yo, what's up bro? Sejuk. <laughs> Kena lawan je, relax. Macam pak-pak ni je kak. Relax. Sejuk ni. It's all internal, okay? Ni tips dia. Kalau kita ngigil, dia akan ngigil satu badan. Kita relax je. Ni apa? <laughs> Saya dah kenal lambang Suhaibi. Dia lama dah. Kan? Dia cakap tak sejuk tengok nanti dalam kereta dia. <laughs> dia punya angin sini memang sangat kuat. Boleh buat makin jasa. <tuk> tak kuat sangat, tak kuat. Nanti tunggu angin kuat. Angin dia kuat sampai boleh nampak dia punya air dekat situ. Ombak dia menghempas. Uh, tengok ombak-ombak dia. Boleh lagi berjalan lagi atas bridge tu sekarang dah tak boleh tidak dibenarkan kerana bridge ini adalah kesan daripada hakisan dan dia akan terus terhakis dan akan roboh juga. Tapi ada orang jatuh dah kat dalam ni. Because this area life has been lost here. Maknanya pernah berlaku kematian kat sini. Jadi kalau datang kat sini kena hati-hati. 
Bahaya Be safe Stay on path So dia dah sediakan path yang sesuai macam ni Mudahkan kita Boleh kita nak pijak batu ni Dia punya formation rock dia memang sangat jantin Lebih kurang macam yang berada dekat dog rock Natural Bridge Saya pergi dekat The Gap Dekat area hujung ni Saya tengok pun Ya Allah Dia punya bunyi Menggerungkan Saya tak boleh bayangkan Azab Allah macam mana Benda ni dekat awal saya je Oh ya Woo Oh Carry dia punya bunyi dia. Wow. Okey, simply kat sini kalau handphone jatuh, kita maaf ya tak boleh kutip. Oh, oh shit. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Shit, Stefanzin. Allah. Macam mana? Okey, handphone Sibli sudah jatuh ke bawah. Ha, ah, dekat depan depan depan, depan kau. Cik depan kau. Dep ah, kiri 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 kiri. Bergelora. Kalau saya jatuh macam tu. Nauzubillah. Ah. <laughs> Amazing experience Anda kena datang ke The Gap Merasai sendiri Pengalaman yang mendebarkan dan menggairahkan Membuatkan saya terus Teringat kepada kekuasaan Allah Bahawa kita ni sangat kecil dan kecil Nothing, we are nothing Tidak ada apa yang perlu kita tabik Ada dan banggakan Angin pun dah, dah makin kuat ha, Yang ini rasanya tunggu pun Dia, <laughs> dia tak ada dia, dia. Ha, Okey lah kita pergi ke wind farm Kita doa Akan adalah sekumpulan kangaroo yang akan melompat-lompat Menyeberangi jalan raya ni Ready, ready, ready Dia nak lompat Kita dah bagi signal lah ke dia Harap-harap bila Hawa ni dia datang lah ke depan kan Kecewa dengan kangaroo yang melintas tanpa pemakluman terlebih awal Kami pun standby sahaja Untuk merakam kangaroo melintas lagi sekali Namun harapan setinggi gunung tinggal harapan Tengok laju punya kipas tu Patut dah Sambil tadi tu berangin dia semua tu dia dah tutup kipas tu punya Kawin farm sekarang dia semua orang kelang kabut untuk ketanda sekarang. Ha itu dia. Ya. Eh serius, sakit perut ni bukan boleh bawa main tau. Sakit perut ke nak terkencing ke boleh mudi, pergi tempat cantik macam mana pun kalau ada nak terkencing, ha kau jangan buat pasal. Memang boleh bawa bergaduh. So dia orang dah sediakan toilet macam ni, cuma anda perlu sediakan botol lain kalau orang Malaysia yang tak biasa untuk beristinjak menggunakan benda-benda kesat seperti tisu ke kan. Kita dah biasa menggunakan tisu kan. Kadang dia rasa lebih macam bersih. Ha. Okey, kita menunggu sahabat kita ni sedang membuang Sambil-sambil tu kita layan dulu keindahan wind farm di sini Berangin dekat sini <laughs> Ada 18 buah wind turbine yang menghasilkan power yang cukup untuk 80% keperluan Bukan setakat penduduk tetapi kegunaan industri juga yang ada di Albany Boleh menghasilkan 35 megawatt power Dia punya diameter Daripada hujung ke hujung adalah 70 meter Dia punya bunyi macam jet tau Bilah-bilah ni dibuat secara aerodinamik Supaya dia mampu untuk diputarkan oleh angin Walaupun sedikit anginnya Tetapi dia dah boleh generate power Kita boleh panjat sedikit 100 meter ke atas Kita boleh nampak coastal view The whole wind farm di hujung Yang telah dijadikan oleh Tuhan Untuk kita melihat dan hargainya sekarang saya berada ni adalah uh, tempat untuk berlindung daripada kesejukan angin tadi tu Nama pun wind farm Kalau dia buat dekat tempat tak ada angin Macam mana nak generate power kan? Dia akan buat dekat tempat yang paling banyak angin 
Walaupun dalam keadaan berangin, windy Tetapi bila kita berada dekat sini, tengah-tengah tak berangin sangat Yelah kiri kanan ada pokok Sebenarnya saya cari AA dengan, dengan Azli ni mana dia Dia keluar tadi, hilang terus Ingat dia pergi tandas tadi Senyap je Okey, saya dah sampai dah dekat lookout point dia Atas ni je Bunyi dah macam mainnya kapal terbang Wow, belakang ni lebih untung lagi kalau kita dapat sunset sebenarnya Tapi kalau kita lihat eh Hutan-hutan di sini Dah macam brokoli Ini nama pengalaman Cantik betul Cantik ya Bangun bangkit Kamu bangkit Bangkit semua Apa tu? Apa yang bangkit? Singapura bangkit Bangkit Melayu Takkan hilang Melayu dalam dunia ni Kepada kami dan anda yang tertanya-tanya apakah binatang yang kita orang jumpa semasa dekat Stok uh, National Park Nama dia adalah King King Igernia Kingi oh, Dia adalah antara Heaven Species Heaven Species Heaven Species Native mammal yang have been recorded Hold up! Wait a minute! Something ain't right! Oh my god! A number of species of skink may be seen on the pathways on sunny days. Alhamdulillah, okay. walaupun ada sedikit cabaran dan kekangan cuaca di Albany, kami rasa puas hati sangat dapat menikmati keindahan yang tersendiri. Denmark akan menjadi destinasi kami yang seterusnya dan Albany kami tinggalkan dan bawa bersama pengalaman yang mengujakan. Kita kengguru keluar punya. Ha. Keluar, keluar, keluar kengguru. Tiba. Kita tak panggil apa Haa lemas lemas Benda paling biadab dalam, dalam kawan-kawan bila travel sekali Ialah dia kentut suka-suka je Merata-rata Lagi lagi lepas makan ni kari telur Aduh Tak ada tahan lah ini orang So waktu kami dah nak sampai ke area Denmark Hari pun dah malam ha, Tapi rasa lega sikit Sebab kami dah book awal campsite untuk malam ni Perjalanan dari Albany pun sebenarnya tak jauh untuk menuju ke Ocean Beach Campsite kami hanya 69km dan ambil masa lebih kurang sejam sahaja Tiba sahaja di office campsite memang dah tutup dan tiada sesiapa pun di situ tapi kami taklah risau sangat sebab dah dilawal dengan staff campsite jadi segala detail berkenaan dengan penginapan telah pun diberikan dalam sampul yang diletakkan dalam kotak info office campsite tersebut Nama lagi siapa yang booking Hujan gerimis menyambut ketibaan kami. Syahadu sungguh rasanya. Tiba-tiba ada pula entiti lain yang turut menyambut ketibaan kami. Dari jauh dia dah tunggu. Oh, nice lah. Jangan, jangan, jangan dekat sangat. Kangaroo depan mata je. Baiknya dia. Baiknya dia. Baiknya. Eh, itu lagi dua ekor. Oi, banyak lagi. Sorry. Kau tunggu apa ni? Tunggu apa nak? Jemput nak datang makan rumah kita orang. Ya. Eh, mak. Eh, dia. Eh. Ah, okey, okey, tak. Ini ramai kat situ. Eh, apa buat ramai ramai situ? Eh, berbincang pula. Sini, sini. Aku tak pernah dah tengok kangaroo depan-depan macam ni. Punyalah friendly. Ha, ah, tengok ni, kangaroo ni. Tengok dia okey je. Dia tengah meragut rumput. Eh, eh, eh. Lari pula kita bukan nak makan kangaroo. Kita memang tak makan kangaroo. Kita orang makan kambing. Tak apa, jemput datang kita orang punya motorhome kat sini. Nanti kita bagi makan kambing. Masih baiklah hujan. Kalau tidak, hey, kita rewang kangaroo ni. Sejuk-sejuk waktu hujan ni, perut pun senang lapar. Terima kasihlah kepada SN sebab memang sentiasa bersemangat masak untuk kami. Dan malam ni, SN masak ikan goreng-garing dan disiram dengan sambal masam manis. Peh, memang membuka selera. Dimakan pula dengan nasi panas Haa, kengkaru lalu kat belakang pun dah tak perasan
Alhamdulillah, terima kasih kepada Renation yang ikuti episod kali ini dan insya-Allah dalam edisi yang akan datang kita akan bermain dengan lebih dekat bersama kangaroo di campsite Denmark ini. Selain itu, kami akan bawakan juga pengalaman Ray merentas kari forest sewaktu kami menuju ke Pemberton. Tak lupa jemput share, like dan komen. Tapi bagi yang belum subscribe, jangan lepaskan peluang untuk bersama bantu kami untuk hasilkan lebih banyak konten travel yang bermutu dan pastinya rare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak jalan-jalan saja. Kita tak jauh hari ni. Eh, tengok belakang melibas tak? Kita ke Semenanjung, Frenchman by Australia. Sangat kan? Jadi memang 10 ke 30 dolar satu orang ikut apa yang kita makan. Kalau setakat 50 meters at the roundabout, continue straight to stay on York Street. Relax je, chill je. Tak ada apa nama dia? Cuaca, tak ada cuaca yang tak baik. Semua cuaca baik-baik je. Sekarang... Boleh juga. Tempat ada luar-luas kat sini. Dekat sini. Tapi tengok korang. Dia nak juga pilot seat tu. Bilah tadi tu, bilah-bilah ni. Aduh. Ada 18 buah wind farm yang ada Boleh menghasilkan 35 megawatt power Untuk keseluruhan wind farm Albany ni Macam Eh viral ke? Beautiful Rambut dah macam apa dah Beriuk kera Dekat tempat yang paling banyak angin Ya yeah.